Okay guys, so this is the last part of unit 1. Rồi vậy là cô trò mình đã đến với phần cuối cùng, lesson cuối cùng trong unit 1 ngày hôm nay rồi cả nhà. Cô muốn là mọi người hãy dành hết năng lượng để học nốt với cô lesson 3 trong unit 1 của lớp mình ngày hôm nay nhé. So the first part of lesson 3 is not vocabulary, right? We have Pronunciation, ok Bây giờ thì chúng mình không phải là phần vocabulary như thường lệ nữa đúng không nào Mà chúng mình sẽ đến với một phần tiếp theo À một phần rất là mới ở đây Đó là pronunciation Phần phát âm cả nhà nhé Alright, now activity number one Listen and repeat Cô trò chúng mình sẽ cùng nghe audio này Và sau đó cô sẽ đọc lại một lần nữa tặng cả nhà thêm một lần nữa nha Và lớp mình sẽ giúp cô repeat Alright, nhắc lại lời của cô nhé Okay, now, number one. City. Linda lives in a city. Okay, city. Linda lives in a city. Okay, guys, city. Very good. Linda lives in a city. Rồi, lớp mình có nhận ra điều gì không nhỉ? À, đúng rồi, cô đang nhấn mạnh vào âm C, đúng không? City Và Linda lives in a city Đó, lớp mình còn nhìn thấy dấu phẩy Ở trên màu đỏ này không nhỉ Đó là ký hiệu để chúng mình hãy nhấn mạnh vào đó Người ta gọi là trọng âm cả nhà nhá Rồi, đọc lại với cô nào City Yeah, beautiful And now, read aloud this sentence Linda lives in a city Yes, very good Next one Listen to the audio first. Village. My best friend lives in a village. Wow, mình thấy ông nào? À, họ đã nhấn vào từ vil. À, sorry, nhấn vào âm tiết là vin, đúng không? Village, okay? Village. Và my best friend lives in a village. Đó. Thì bây giờ lớp cũng cùng cô nhấn mạnh vào âm tiết thứ nhất nhé. Village. Village. Yes, good job. My best friend lives in a village. My best friend lives in a village. Yes, well done. My best friend lives in a village. Có nghĩa là bạn thân của tôi thì sống ở một ngôi làng cả nhà nhé. Okay, number three. Mountains. I live in the mountains. All right. Rồi, lớp mình có nghe thấy người ta nhấn trọng âm vào đâu không cả nhà nhỉ? À, cô nhìn thấy dấu phẩy màu đỏ này đúng không? Ở trên âm tiết là mount. Ở bên này cũng là mount, đúng không? Alright, so mountain. Mountain. Yes, well done. I live in the mountains. I live in the mountains. Yes, beautiful. Rồi, lớp mình nhớ nhấn vào âm tiết mount cho cô nhé. Mountain, mountain. I live in the mountains. Alright, yes, very good. And the last one. Tower. He lives in a tall and quiet tower. Alright, so now listen to me please. Tower, tower. Ok, cô nhấn mạnh vào âm tiết là tower đúng không nào? Rồi everyone, tower Yes, very good He lives in a tall and quiet tower He lives in a tall and quiet tower Ok, so now let's move on to activity 2 With this activity, you have to Listen to the audio and then circle to the correct answer. Okay, question number one. One. Linda lives in a big city. All right. Linda lives in a big city. Exactly. So B is the correct answer. All right. Next one. Two. They live in the countryside. They live in the... Yeah, exactly. Countryside. So A is the correct answer. Okay, so question number three. Three. We live in Bing Ming Tower. We live in Bing Ming 
town or oh, tower, everyone. Yeah, exactly, tower. So A is the correct answer. All right. Okay, so that's all about activity number two. Okay, so now everyone, we are going to practice. Cô trò mình sẽ cùng nhau luyện tập các hoạt động tiếp theo cả nhà nhé. Yeah, activity number three. Let's chant. Okay, let's chant có nghĩa là gì cả nhà nhỉ? À đúng rồi, chúng mình hãy cùng nhau yeah, hát cái bài hát mà nó có một cái nhịp điệu đều đều cả nhà nhé. Okay, so let's go. Where do you live? Where do you live? One, two, three, four. Where do you live? Where do you live? I live in Quanchung Street. Quanchung Street. Where? Do you live? Where do you live? I live in Green Avenue. Yeah, let me have you nha. Where do, do you, you live? live? I, I live in, in Green Tower. Where's Green Tower? What's Green Tower like? What's Green Tower like? It's tall it's and tall quiet. And quiet. What's your flat like? What's your flat like? It's big. It's big. And pretty. And pretty. Yes, very good. So everyone, do you like this activity? Yes or no? Yes, I bet that you love this activity so much, right? Okay, thì đó là hoạt động số 3. Cô cho mình đã cùng nhau yeah, hát một bài có cái nhịp điệu là đều đều đúng không nào? Và học lại, ôn lại được một số những cấu trúc như là gì đấy? Where do you live? Bạn sống ở đâu này? I live in. Uh, where do you live? Đó, lặp đi lặp lại đúng không nào? Và một cấu trúc nữa là gì đấy cả nhà nhỉ? I was green tower like. Uh, vừa nãy mình học là was... City like was village like đúng không? Đó, tức là green tower thì như thế nào này? It's tall and quiet. Đó rất là nhiều những cấu trúc và từ vựng hay ở đây mà chúng mình được ôn lại nhá. All right. So that's all about activity number 3. Okay, cả nhà ơi, vậy thì bây giờ cô trò mình sẽ cùng sang với hoạt động thứ tư, activity 4. Listen and tick. Rồi, cô có một đoạn văn ở đây đúng không nào? Đó, và sau đó là năm câu hỏi ở bên cạnh này Để mình nhìn qua cho cô nhá Bây giờ chúng mình sẽ cùng phải cùng nhau đọc đoạn văn này này Và sau đó đọc thông tin của câu 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Và sau đó xác định xem là thông tin đó là đúng hay sai Nếu đúng các con đánh dấu vào cho cô là Yes đó, Dấu tích vào đây nhá Và ô oh, yes Nếu như thông tin này sai Các con hãy đánh dấu tích vào bên No Alright, no nhá Ok, bây giờ chúng mình sẽ cùng làm với nhau hoạt động này nhé Ok, nào Trung lives with his parents in Hanoi Câu này có nghĩa là gì cả nhà nhỉ? Trung sống với lại bố mẹ của anh ấy ở Hà Nội Chúng ta sẽ phải đọc đoạn văn này xem có đúng là Trung sống với bố mẹ ở Hà Nội không cả nhà nhé Trung lives with his grandparents in Hanoi So grand grandparents or parents everyone Come on. Yes, grandparents, not parents. So, yeah, this question is, yeah, sai đúng nào? Vì vậy mình sẽ chọn cột nào cả nhà nhỉ? Cột no. All right. Yeah. No. Có ký hiệu là chữ N nhá. All right. Number two. He lives in a tower. Anh ấy sống ở trong một tòa nha. Okay, mình sẽ đọc xem nào. His address is 81. Trần Hưng Đạo Street, Hoàn Kiếm District, Hanoi. Um, the family lives on the fourth floor of Hanoi Tower. Ok, là mình nhìn thấy từ Hanoi Tower chưa nhỉ? Vậy thì he lives in a tower. Yes or no everyone? Yeah, yes, ok. Vậy thì câu 2 của cô sẽ là yes cả nhà nhé. Number 3. His flat is far from the city center. Far có nghĩa là gì đây cả nhà nhỉ? À đúng rồi, xa đúng nè Rất là xa, city center Trung tâm thành phố Mình sẽ đọc những câu tiếp theo nhé Alright, next one Mình đọc đến đâu rồi cả nhà nhỉ? À đây đúng không? Their flat is big and modern Rất là to và hiện đại này Modern là hiện đại các con nhé It has a fine view 
Chung likes the new place because it is in the city center. Nào, ngôi nhà à, anh Chung này rất là thích cái địa điểm này bởi vì nó nằm trong trung tâm thành phố. Nếu như nằm trong city center, trung tâm thành phố thì nó có xa không cả nhà nhỉ? It is far, far from the city center, yes or no? No, ok, ở trong thì làm sao mà xa được đúng không nào? Rồi thì mình sẽ chọn là no. Sorry, no, ok. Ok, number 4. His new school is near his home. Rồi, lớp mình lại đọc tiếp cái đoạn vừa rồi cho cô nhá. And near his new school. À, nghĩa là chung đúng không? Rất là thích cái địa điểm này bởi vì nó ở trong trung tâm thành phố này. Và gần trường mới của anh ấy, đúng không? So... His new school is near his home. Yes or no, everyone? Yes, okay. So, yes, cho câu 4 cả nhà nhé. Okay, and the last one. Chung likes his new home. Anh ấy có thích cái nhà mới của anh ấy không cả nhà nhỉ? Oh, yes, mình vừa đọc một cái đoạn đúng không? Chung likes the new place. Chung rất là thích cái địa điểm mới. Vì vậy mà, number 5, yes or no? Yes, all right. Yeah, so that's about uh, activity four, listen and tick. All right, let's move on to activity five, write about your friend. Ah, à, bài trên là chúng mình viết về gì cả nhà nhỉ? Viết về bản thân mình đúng nào? Write about your, write about you. Còn bài này là write about your friend. Lúc này không viết về bản thân mình nữa nhá, mà sẽ viết về bạn của mình. Rồi, cô cho mình sẽ cùng nhau dịch qua 6 câu này cả nhà ha. Number 1. What's his or her name? Tên của anh ấy hoặc cô ấy là gì? Alright. Number 2. Where is he or she from? Anh ấy hoặc cô ấy đến từ đâu? Alright. Number 3. What's his or her address? Rồi, câu này hỏi về địa chỉ đúng không nào? Chúng mình cũng học về địa chỉ rồi này. Who does he or she live with? À, anh ấy, cô ấy sống với ai? Giống như phần ở trên chúng mình nói là mình sống với ai đúng không nào? Uh, grandparents or parents, right? Ok, number 5. Was his or her home like? Câu này là câu hỏi về gì cả nhà nhỉ? À đúng rồi, yeah exactly. Mình phải miêu tả. Tức là we have to use some adjectives to describe. Yeah. The home, right? Mình phải dùng những cái tính từ này để mà miêu tả nhà, đúng không nào? Ok, and the last one. Does he or she like his or her hometown? Tức là anh ấy hoặc cô ấy có thích cái quê hương, thích quê hương của mình hay không? Alright, và tại sao? Đó, thì cô giao cho cả nhà nhá. Bài này hãy về nhà làm cho cô. Hãy viết về bạn của mình Hãy chọn ra một người bạn là người bạn thân thiết của mình này Và viết về anh ấy hoặc cô ấy để là sau cô kiểm tra nhé Alright, nào thì đó là um, activity number 5 Rồi còn bài 6 là gì đấy cả nhà nhỉ? Activity 6 Let's play Draw a house and write this address đó, Lớp mình hãy về vẽ cho cô bức tranh của nhà mình vào đây nhé Alright, sau đó là viết về địa chỉ địa điểm của Ngôi nhà, alright Bài này thì rất là đơn giản thôi Hãy về viết cho cô và trang trí một ngôi nhà thật xinh đẹp cho mình nhé Ok, thì activity 5 and 6 Cô sẽ giao cho mọi người về nhà và hoàn thành giúp cô ha Ok everyone, yes or no? Confirm với cô lại nào Confirm nào everyone Yes, ok, thank you so much Ok, so that's all about our lesson today rồi và cuối cùng thì bài học của cô Nhi đã kết thúc rồi cả nhà ơi Chúng mình đã hoàn thành hết Unit 1 trong chương trình tiếng Anh lớp 5 cả nhà nhé Rồi mọi người về nhà nhớ phải hoàn thành bài tập của cô Cô đã giao trong từng unit, sorry từng lesson 1 rồi cả nhà nhé Và đừng quên là hãy luyện tập những từ vựng cũng như là mẫu câu với anh chị em này Với bố mẹ và với bạn bè của mình cả nhà nhé Ok, và đồng thời thì bố mẹ của các bé đừng quên follow fanpage của Miss Hoa Junior cũng như tham gia vào hội nhóm Không Giỏi Tiếng Anh cũng đồng hành cùng con để có thể có những video bổ ích à, giúp cho quá trình học tiếng Anh của các bé trở nên dễ dàng hơn cả nhà nhé. Ok, so that's the end of our lesson today. Thank you so much for watching this video. Bye bye and see you next time.